Dobrodošli, dragi moji, u najnoviji video. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji. Da li je zeleni paradaj zotrovan i da li smete da ga jedete? Nema osobe koja ne zna šta je paradajz. Najpopularnija kultura povrća koristi se za pripremu hrane i salata. Sve ovo se odnosi na zreli crveni paradajz. Međutim, na jesen ostane dosta zelenog paradajza i mnogi od nas razmišljaju šta će sa njim da urade. Nezrelo povrće je šteta baciti pa su se pojavili razni recepti za pripremu zimnice od zelenog paradajza. Međutim, u ovom videu razmatramo pitanje korišćenja svežeg zelenog paradajza. Paradajz pripada porodici Solana Cea je poznatoj po svojim otrovnim biljkama. Sve biljke koje pripadaju u ovoj porodici sadrže različite toksične alkaloide, od kojih su najpoznatiji solanin, atropin i nikotin. Paradajz, iako sadrži znatnu količinu solanina i nešto atropina, najbogatiji je manje toksičnim alkaloidom zvanim paradajz. Nivo toksičnih alkaloide je najniži u zrelim plodovima. Na kraju krajeva biljka želi da zaštiti svoje nezrele zelene plodove od štetočina kako bi mogli bezbedno da sazre. Zato su zeleni plodovi toksični i sadrže najviše toksičnih alkaloida. Svi plodovi iz te porodice, paradaj iz patliđan i paprika, imaju najmanju toksičnost kada dostignu punu zrelost. Kuvanje, prženje ili pečenje ne uništava otrovne alkaloide u zelenom paradajzu. Otrovni alkaloidi su veoma otporni na toplotu i ne raspadaju se tokom pripreme. Konzumiranje komad ili dva zelenog paradajza neće vas ubiti, njihova toksičnost je prilično ograničena. Možete osetiti samo gastrointestinalne smetnje i zaista neki ljudi izgledaju toliko osetljivi na alkaloide paradajza da možda neće moći ni da jedu zreli paradajz. Ako vam zeleni paradajzi izazivaju mučninu, nemojte ih jesti. Psi i mačke su izuzetno osetljivi na solanin i tomatin iz paradajza. A da li znate da je zeleni krompir mnogo toksičniji od zelenog paradajza? Zato ni u kom slučaju nemojte jesti zeleni krompir. U slučaju da ste pojeli previše zelenog paradajza i da se ne osjećate dobro, obavezno popite aktivni ugalj i zeolit i obratite se lekaru. Trovanje ćete dobiti ako pojedete od 5 do 10 komada zelenog paradajza. Ako pojedete oko 20 komada zelenog paradajza, posledice mogu biti i fatalne. Zeleni paradaj sadrži veliki procenat nitrata i oni blokiraju sposobnost kiselnika da transportuje hemoglobin, remete rad jetre što dovodi do teškog trovanja. Zeleni paradaj se priprema za zimnicu, najčešće se stavlja u turšiju. Izbegavajte jesti više od 1 do 2 komada zelenog paradajza. Međutim, zeleni paradajz je izuzetan lek za proširene vene. Isecite ga na tanje kriške i nanesite na proširene vene. Dovoljno je držati 10 do 15 minuta svakoga dana. Nakon 10 dana primene zelenog paradajza, proširene vene će se povući. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji.